మధ్యలో ఆ గ్యాప్ను నిర్మాణం చేస్తాం ఈ పని చేయకుండగా మీరేమో తీర్థయాత్రలను పూజలు పురస్కారాలు గ్రహాలు శాంతులు చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఓ అప్పుడు సుఖంగా ఉంటారు నాలుగు సార్లు దుఃఖంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ ప్రవాహం కాల ప్రవాహం లాగే ఉంటుంది ఈ పని చేస్తే కాల ప్రవాహంలో వచ్చేటువంటి శుభ దుఃఖములు మనస్సులో ప్రకటమవుతూ ఉంటాయి వాటి దాన్ని అవి ఉంటాయి మీరు అలా సాక్షిగా దీనికి కారకంగా ఉంటుంది అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రకృతి ప్రవాహమును మీరు జయించిన వారు అవుతారు కానీ మానవుడికి ఈ మార్గము అంత రుచి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా సూక్ష్మమైన అవగాహనతో కూడిన విషయం ఇది స్థూలంగా ఉండేటువంటి సంగతి కాదు చాలా సూక్ష్మంగా సాక్షి భావంలో ఉండవయా అంటే మనస్సు రిబోల్ట్ చేస్తుంది విప్లవాన్ని పెడుతుంది అంతేగాని అది మాత్రం సాక్షిగా నిలిచి ఉంటారు ఆ మనస్సు చేసేటువంటి రిబోల్ట్ ని మీరు నెగ్గాల్సి దేర్ యు హావ్ టు బిన్ ఎ బ్యాక్ మనస్సు ఏమంటుందంటే ఇదిగో నేను అపూర్ణ ఉండను నాకు ఫలానా వస్తువు సిద్ధించినప్పుడు మాత్రమే నా ఎందుకు పూర్ణత్వం వస్తుంది అనే ఒక బేసిస్ మీద మనస్సు ఒక కామనని ముందు పెడుతుంది పెట్టినప్పుడు ఈ కామన వ్యర్థము దిస్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ ఇది కామన సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా కూడా నేను పూర్ణుడనే అనే సత్యాన్ని వీడు సాక్షి రూపంగా ఉండి గ్రహించాలి వీడు ఆ గ్రహించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనస్సు ఏముంటుంది బో ఉరుకుంది ఈ సాక్షి లేదు ఏం లేదు ఈ కామనే బాగుంటుంది అని మనస్సు అటువైపు లాగేస్తూ ఉంటుంది ఆ లాగే మనస్సుని మీరు స్వంత వశం చేసుకోగలరా తెలియరా ఒక్క రోజులోనే అక్కర్లేదు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మనస్సుని వశం చేసుకోవడం అంటే అదే మన యత చిత్తేంద్రియ క్రియ యత చిత్త ఇంద్రియ క్రియ చిత్త వ్యాపారం అంటే అనేకములైన కామనులను భయాలని అలాగ భావన చేస్తూ ఉంటుంది చిత్తం ఇంద్రియములు ఏవేవో ఆ చిత్తాన్ని అనుసరించి ఏవేవో వ్యాపారాలను ఇంద్రియాలు చేస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇటు అటు చూస్తూ ఉంటాయి చెవులు ఎవరో శబ్దాలు వింటూ ఉంటాయి ఒక ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో వింటున్నారు అనుకోండి ఆ శబ్దాలను వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి చెవులు ఇంద్రియ వ్యాపారాలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి ఈ వీటి తప్పే లేదు మనసులో వ్యాపారం ఉండడం తప్పు కాదు ఇంద్రియములలో వ్యాపారం ఉండడం తప్పు కాదు మీరు యత అవి మీ స్వాధీనంలో ఉంటాయి ఎలా స్వాధీనంలో ఉంటాయి అంటే కేవలము సాక్షి భావం చేత మాత్రమే అది సిద్ధిస్తుంది ఎందుకంటే సాక్షి భావం వల్ల లభించేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఆత్మకు మనస్సుతో ఇంద్రియాలతో దేహంతో వాస్తవమైనటువంటి సంబంధము సంపర్కము లేదు దెరిజ్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది టూ ఆ గ్యాప్ ని ఆవిష్కరించుకుంటలో ఈ సాక్షి భావం చాలా గొప్ప సహకారాన్ని అందిస్తుంది ఎందుకంటే అలా ఆ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్లే చాలా గంభీరమైన మనస్తత్వం అంటారు దాన్ని ఎంత కష్టం వచ్చినా పిడుగు విరిగి మీద పడ్డా కూడా నిశ్చలంగా చెలించకుండా నిలిచి ఉంటాను సో ఎంతటి ఉన్నతి కలిగిన ఎంతటి అవనతి అంటే అవనతి అంటే దుఃఖం ఎంతటి డౌట్ ఫాల్ కలిగిన కూడా అలా నిశ్చలంగా ఉంటాను కంగారు పడకుండా ఉంటాను సరే కొంతమంది విసరంత లాభం వస్తే ఎగిరిగెత్తేస్తారు విసరంత కష్టం వస్తేనేమో కురిపోతాను అంటే అర్థం ఏంటి ఆ గ్యాప్ లేదన్నమాట కాబట్టి ఆత్మస్వరూపమునకు మనస్సునకు దేహమునకు ఇంద్రియములకు వాటి ధర్మములకు ప్రవేశము లేదు అనే సత్యాన్ని కాదిపో ప్రాణస్యామనస్తోమవ్యాపినోహ్య कथम कार्यम भवेन ममा నమస్కస్య 
ప్రాణము కానట్టియు అమనస్కస్య మనస్సు కానట్టియు తథా అదే విధముగా అసంసర్గిన సంసర్గము లేనట్టియు దృశే దృక్స్వరూపమైనట్టియు వ్యోమవత్ ఆకాశము వలె వ్యాపిన వ్యాపకమైన మా నాకు కార్యం కర్తవ్యము కథం భవే ఎట్లు ఉండు ఇప్పుడు దీపము ఫ్యాను రెండు తీసుకోండి ఫ్యాన్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల క్రియాశక్తి ప్రకటమవుతుంది దీపంలో ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల ప్రకాశం వస్తుంది కానీ ఫ్యాన్ ఫ్యానింగ్ అనే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే కలదో ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ అని మీరు చెప్పగలరా మెకానికల్ ఎనర్జీ కూడా కలదు మెకానికల్ మోషన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మెకానికల్ మోషన్ అని చెప్పొచ్చా ఫ్యాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల తిరుగుతుంది సందేహం లేదు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నాట్ మెకానికల్ మోషన్ ఈ దేహంలో ప్రాణశక్తి క్రియాశక్తి ఆత్మ యొక్క సన్నిధి అందే ప్రకటమవుతుంది ఆత్మ చైతన్యం ప్రతిఫలించుట చేతనే క్రియాశక్తి ప్రాణము అంటే క్రియాశక్తి క్రియాశక్తి అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేక రకాలుగా ఉంటుంది కాళ్లలో నడక చేతుల్లో పట్టుకుంట ఈ విధంగా ప్రతి కణంలోనూ కూడా క్రియాశక్తి ఉంది సో ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఏ క్రియాశక్తి కలదో అది ఆత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే సిద్ధించింది కానీ ఆత్మ అనగా క్రియాశక్తి అని చెప్పకూడదు అప్రాణస్య ఇది ఉండకంలో ఉండకంలో చాలా విస్తారంగా వస్తుంది అప్రాణోహ్య మనాశుద్ధ అని వస్తుంది అక్కడ శంకర భాష్యం అది చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది కఠినమైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే ప్రాణం వేరు ఆత్మ వేరు అని చెప్పి కూర్చోబెట్టడానికి వీలు లేదు ఇది ఇది గుర్రం అదేమో ఆవు అని అలా విడదీసి చెప్పడానికి వీలు లేదు అలా విడదీసి చెప్పేసి పరిస్థితే ఉన్నట్లు ఒకదానితో మరి ఒకదానికి అధ్యారోపము ఇది అదే భ్రాంతి పడే అవకాశమే ఉండేది కాదు అలాగంటి పరిస్థితి కాదు వాస్తవంలో ఆత్మ చైతన్యం యొక్క సన్నిధిలో మాత్రమే ప్రాణ వ్యాపారాలని నడుస్తూ ఉంటాయి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాణ వ్యాపారం యొక్క మంచి చేతులతోటి ఆత్మ స్వరూపానికి ఎట్టి సంబంధం లేదు ఇది గ్రహించటంలో ఎంతటి వాడైనా పప్పులో కాలేస్తాం చేతనే పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు గ్రంథాలను నిర్మాణం చేసిన వాళ్లు కూడా ప్రాణ వ్యాపారముల యొక్క మంచి చెడులను ఆత్మ కంటగట్టి అదిగో ఆ ఆత్మ చెడ్డది ఈ ఆత్మ మంచిది అని మనం ఎప్పుడో ఒక ఆచార్యులు మాట్లాడుతుంటే వెళ్తాం ఆయన అంటారు ఏంటండి వీడేమో లంతకుండి ఎలా లేస్తేనేమో వృద్ధాలు తిప్పుతాడు లంతాలు పుచ్చుకుంటాడు ఇంకొక ఆయన పాప ఆయన ఉన్నారు వేదం చదువుకుని ఎప్పుడు ఈశ్వరుని ధ్యానం చేసుకుంటూ పూజాది చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు వచ్చి వీడాత్మ ఒకటే వాడాత్మ ఒకటే అంటారు ఏ మూర్ఖత్వం అనుకోవాలి దీన్ని తెలిసిన మాట అనుకోవాలా తెలియని మాట అనుకోవాలా అని చెప్తున్నారు అది ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ చూశాం ఆడియన్స్ ఆయన అంత అర్థమైపోయినట్టుగా కళ్ళు పైకి వేసి అలా చూసి ఈ మొత్తం అంత అజ్ఞానం యొక్క విలాసం చూసారా ఈ మాట వెళ్ళి నేను అక్కడ చెప్పాను అనుకోండి నన్ను రాలేసుకుంటా కాబట్టి సో పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు గ్రంథాలు నిర్మాణం చేసిన వాళ్లు కూడా ప్రాణ వ్యాపారములను ఆత్మ కంటగడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఈ విధంగా బోధిస్తున్న ఆచార్యుల దగ్గరికి వెళ్లి అవయా ముండకృష్ణుడి అప్రాణో హిమనా శుభ్ర అని చెప్పింది అని మనం చెప్పాం అనుకోండి ఆయన దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయడం అదే మనం అనుకుంటున్నాం ఒకలా ఉంది ఈయన ఏదో ఉండకం అంటున్నాడు ఉండకం అంటే ప్రమాణ గ్రంథం అది దాంట్లో శృతి లజ్జిస్తుంది మనం అనుకున్న దానికి దీనికి తేడా ఉండేవిట్రబ్బా అని మనం కొంచెం పరిశీలించుకుందాము అనే ఆలోచన కూడా ఆయన చేయాలి ఎందుకంటే హీ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ప్రాణ వ్యాపారములను ఆత్మయందు అట్టగట్టుట అనే దోషము చాలా సునాయాసంగా మానవుడు చేసే ప్రమాదం ఉన్నది పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులే ఆ దోషాన్ని చేస్తాను 
ఎందుకంటే ఆ ప్రాణానికి ఆత్మకి ఆ నికటతమమైన సంబంధం ఉన్నది ప్రాణ ఆత్మ సన్నిధిలో మాత్రమే ప్రాణ వ్యాపారాలు అన్ని ఉన్నాయి కానీ ప్రాణ వ్యాపారములు ఆత్మకు అంతవు అప్రాణస్య అమనస్కస్య మనస్సు కూడా అంతరాత్మ సహకరణాన్ని ఆత్మ చైతన్యం సర్వ విధములా ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుంది ఎలాగంటే ప్రాజెక్టర్ లైట్ ఫిల్మ్ ని ప్రకాశింపజేస్తుంది మీరు నేను దృష్టాంతం చెప్పినప్పుడు ఇంకో ఫిల్మ్ ఎక్కడ ఉంది లైట్ ఎక్కడ ఉందని మీరు అనుకోదు అలా చెప్పట్లేదు నేను దృష్టాంతం లైట్ ఎక్కడ ఉండి ఫిల్మ్ ఎక్కడ ఉంటే ఫిల్మ్ ఎలా ప్రకాశిస్తుంది ఈ లైట్ ఫిలిం లో పూర్తిగా వ్యాపిస్తుంది ఫిలిం అంతనే కూడా దీపకాంతి ఆవేశిస్తుంది పూర్తిగా వ్యాపిస్తుంది అప్పుడే మీకు ఫిలిం కనపడేది దీపం ఎక్కడ కూర్చుంది ఫిలిం అక్కడ ఉంటే మీకు ఫిలిం ఎలా కనపడుతుంది ఈ దీపము కాంతి ఫిలిం లో ఉండే ప్రతి కణాన్ని వ్యాపిస్తుంది బట్ స్టిల్ ఆ ఫిలిం లో ఉండే మంచి చెండలు ఆ దీపానికి అంటుకోవాలి అలా అర్థం చేసుకోవాలి అదే కానీ ఫిలిం ఎక్కడ ఉంది దీపం ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నారు సో అమనస్కస్య మనస్సు చైతన్యావేశం చేతనే మనస్సు ప్రకటమవుతుంది చైతన్యావేశం లేకపోతే మనస్సు అనేది అసలు లేనేలేదు మనస్సులో ఉండే మంచి కానీ చెడు కానీ చైతన్యావేశంలోనే ప్రకటమవుతాయి మీ మనస్సులో ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి మిమ్మల్ని మీరే అభినందించుకుంటారు అబ్బా ఎంత మంచి ఆలోచన వచ్చింది రా ఇవాళ అని అభినందించుకుంటారు మీకు ఎప్పుడు అలా అయిందా లేదా మంచి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకి మనస్సుకి మనస్సుకి ఆనందం కలుగు ఓ చెడ్డ ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి అసలు ఈ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకేనా ఈ ఆలోచన వస్తా అని అనిపిస్తుంది అయితే ఈ మంచి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ ఆలోచన తెలుస్తూ ఉంది కదా అది పక్కవాడు వచ్చి నీకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది చూసుకున్నావా అని చెప్పక్కర్లేదు పోస్ట్ వచ్చింది చూసుకున్నావా అన్నట్టుగా ఆలోచన మనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన స్వరూపము జ్ఞానం తృషే దృక్ స్వరూప దృక్ మంచి ఆలోచన వస్తే వెంటనే ఆ మంచి ఆలోచన ప్రకాశం ప్రకాశింపబడుతుంది ప్రకాశం అయిపోతుంది అంటే తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే దృక్ అంటే తెలివని అర్థం ఉంటే చూడవని అంటారు చూడము వినము ఆజ్ఞానించడము ఆస్వాదించడము స్పృశించడము మననం చేయుట బుద్ధి తెలుసుకుంటే ఇవన్నీ దృక్కే సో ఆ తెలివి నాశ్వరం అప్రాణ అసంసర్గస్య అసంసర్గిన నా ఎందు నా స్వరూపమునకు ఎట్టి సంసర్గము లేదు సంసర్గం ఉండదు ఉన్నట్లు మీకు అనిపిస్తుంది సంసర్గం ఉండదు ఇప్పుడు నేను తండ్రిని వాడు కొనుకు అని ఆ పితాపుత్ర సంబంధం సంబంధం అన్నా సంసర్గం అన్నా ఒకటే ఆ పితాపుత్ర సంసర్గం ఒకటి పెట్టుకుని మనం చిరకాలం బతికేసిన మూలంగా ఆ సంసర్గము లేక ఆ సంబంధము అది విడదీయరానిదా అన్నట్టుగా అది పరమ సత్యమా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది వాస్తవంలో ఎవడు తండ్రి కాదు ఎవడు కొడుకు కాదు ఇది చెప్పడానికి వినడానికి బాగోకపోవచ్చు బట్ అది సో ఇట్ ఈస్ అదే కాంత నస్తే పుత్ర ఆ ప్రాణశక్తి అలా ప్రకటమవుతూ ఉంటుంది సముద్రంలో బుడగలు వస్తాయి ఒక బుడగ ఇంకో బుడక్కి తండ్రి తల్లి కొడుకు కూతురు ఇలాంటివి ఏమైనా అవుతాయండి ఒక బుడగ ఇంకొక బుడగ తండ్రి కాదు కొడుకు కాదు అందరూ అందరూ ప్రాణులు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ చైతన్యమునందు మాత్రమే ప్రకటమవుతున్నాయి అన్ని బుడగలు ఒకే సముద్రమునందు ఆవిర్భవిస్తాయి ఒకే సముద్రంలో మనుగడను సాగించి అదే సముద్రంలో విలీనమైపోతాయి అన్ని బుడగలు కూడా ఇప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైం తీసుకోండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టైం మీకు పదేళ్ల టైం తీసుకుని నేను తండ్రి వాడు కొడుకు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కొక్కసారి బిగ్గర్ పిక్చర్లోకి వెళ్ళి ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైం తీసుకోండి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైమ్ లో తండ్రి తాత కొడుకు మనోడు వీళ్ళందరూ పుట్టారు అందరూ గిట్టారు అయిపోయింది అక్కడికి వీళ్ళందరూ ఒకే ఒకే ఆత్మ చైతన్యము నందు ఒకే ప్రాణశక్తి నందు ప్రకటమవుతారు మళ్ళీ ఒకే ప్రాణశక్తి నెట్వర్క్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెట్వర్క్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ నెట్వర్క్ లో సాయంకాలం ఎప్పటికి వేలాది మిలియన్స్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ప్రకాశిస్తాయి వేలాది ఎప్పటికి అన్ని బల్బులు ఆరిపోతాయి అంతా నెట్వర్క్ ఇంకో ఓ బల్బు ఆరిపోయింది ఓ బల్బు వెలిగింది ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ 
నేను చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనుకోండి అప్పుడు నా కొడుకు ఏమవుతాడు గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అవుతాడు దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి మై ఏజెన్సీ ఇంటర్మీడియట్ గా నేను ఏజెంట్ ని నో దెర్ ఇస్ నో ఏజెంట్ ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మనం ఏం చేస్తాము మనకి ఈశ్వరునితో ఉండే సంబంధాన్ని విస్మరించి సాంసారిక సంబంధాలని వాళ్ళకి చేస్తాం నేను ఈశ్వరు నుంచి ఆ సర్వాత్మ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మ చైతన్యం నుంచి నేను ప్రకటమయ్యాను ఒక వ్యక్తిగా అదే పరమాత్మ చైతన్యం నుంచి మరో వ్యక్తి ప్రకటమయ్యాడు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వరూపము పరమాత్మయే నా స్వరూపము పరమాత్మ వ్యోమవత్ వ్యాపి ఆకాశం వలె ఆ పరమాత్మ సర్వవ్యాపకంగా ఉంది ఆ పరమాత్మ ఎందు ఎలా అయితే సముద్రంలో బుడగలు బుడగలు పుట్టినట్టుగా ఆ పరమాత్మ ఎందు నేను 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 అనేటువంటి ఆ భావజాలము ఆయా వ్యక్తుల రూపంలో పుట్టిందాగా గణపతి ఆయన కావ్యకంట గణపతి ముందు గారి కవిత్వం చూస్తున్నాం దాంట్లో ఆయన అంటారు ఆ సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి మహాశక్తి ఈ బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర నుండి అరికాలు దాకా ప్రవహిస్తుంది అంతటా ఉన్నది ఈ ఉపాధి ఈ మోసలో ఆ శక్తి ప్రవహిస్తుంది ఆ శక్తిని దర్శించిన వాడు ఆ సర్వవ్యాపకమైన శక్తి ఇక్కడ ప్రవహిస్తోంది అని దర్శించిన వాడు జ్ఞాని ఈ శక్తి అంతా నేనే అని అనుకున్నవాడు అజ్ఞానే అసంసర్గి ఈ సంసర్గము ఏదైతే మనం భావన చేస్తామో ఈ స్వరము అజ్ఞాన కల్పితం హ్యాబిట్ హ్యాబిట్ తప్పింగ్ తండ్రి కొడుకు తండ్రి కొడుకు నేను తండ్రిని వాడు కొడుకు నేను తండ్రిని వాడు కొడుకు నేను తండ్రిని వాడు కొడుకు అని పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అనుకుంటాను దాంతో ఈ తండ్రి కొడుకు అనేది ఒక అనుబంధం ఒక సంబంధం ఉందని అది చాలా దృఢమైందని అది సత్యమని యథార్థమని అనిపిస్తుంది ఈ లోపల వాడికి పెళ్ళి అవుతుంది ఆ కొడుకు పెళ్ళి అవ్వక్కర్లేదు కుదిరితేనే చాలా పెళ్లి అయ్యేదాకా కూడా మీరు అవ్వక్కర్లేదు వెళ్ళి కుదిరితేనే చాలు ఆ పుట వాడు జేబులో వెళ్ళి కుదురుతూ ఉంటాడు అది ఎవరు ధర్మవాది డాక్టర్ పెద్ద క్యాబిడి డాక్టర్కి సమానం పెళ్లి కుదిరితేనే చాలు పెళ్లి అయిన తర్వాత అయిపోయిందంటే ఫ్రమ్ హిజ్ స్టాండ్ పాయింట్ పితాపత్ర సంబంధం ఇట్ హాస్ బీన్ ఇన్ ఏ వే డైట్ తండ్రి వైపు నుంచి ఇంకా గట్టిగా ఉంటే ఉండొచ్చు సార్ వన్ డే విల్ కమ్ వన్ ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వమని అడుగుతాడు ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వమని అడిగారు అంటే అర్థం అంటే తెలుసు నా నీ బతుకు నీది నా బతుకు నాది మన ఇద్దరం కలవడం ఇంకా కుదరదు ఈ కల ఇక ఇప్పుడు ఆ వీడి వాట వాడే వాట కలిసి ఉన్నాయి కదా ఈ కల ఇక నువ్వు వద్దు నా వాట నాకు పారాయ నా వాట నాకు పారాయ అంటే ఈ చాలా హర్ట్ అయిపోయి వాడి వాట వాడికి ఇచ్చేసి అప్పుకుంటాడు అప్పుడు అనుకుంటాడు ఏమిటో ఈ కొడుకులు ఇలాగే ఉంటారు అని అప్పుడు వేదాంతం పుట్టి ఇది అంతా ఇవన్నీ కూడా మిచ్చా కానీ అది కూడా నేర్చుకుంటే అప్పుడు నేర్చుకున్నా గొప్పే అప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటా ఆ అనుబంధము ఆ బంధము రాగంతో ఆరంభమైనటువంటి బంధము వేషం కింద ప్రధానం మా ఊళ్ళో మా చిన్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండేవి వాళ్ళ ధనవంతులు అంటే మా ప్రాణానికి వాళ్లే ధనవంతులు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు పెద్ద ధనవంతులు కాకపోయినా మా చిన్నప్పుడు మాకు ఉండే పరిస్థితికి వాళ్లే పెద్ద ధనవంతులు తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు గుర్రబళ్ల మీద ప్రయాణించేసి వారు దే యూస్ టు మెయింటైన్ పర్సనల్ గుర్రబళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ గుర్రబళ్ళు ఉండేవి అప్పట్లో ఆ గుర్ర ఆ గుర్ర బండికి డ్రైవర్ గుర్రాన్ని తోలివాడు వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకుని ఉండేవారు వీళ్ళు నియర్ బై టౌన్ అమలాపురం అనే టౌన్ లో ఈ తండ్రి కొడుకులు వ్యాజ్యం విడిపించేవారు గావాలు వేసుకుని ఆస్తి కోసం చెప్పారు ఆయన కొడుకు పేరు చెప్తే మండి పడేవారు ఈ కొడుకు ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు వీడిని ఊళ్ళో వాళ్ళు బతిమలాడాల్సి వచ్చింది వచ్చి తలకి నిప్పు పెట్టారు ఆ రాగం పోయి ద్వేషం వచ్చింది వాడు నా కొడుకే కాదని అన్నాడు బతుకుండగా ఇప్పుడు నేనెందుకు తల నీకు పెట్టాలని ఆయన అంటాడు అలా కదా బాబు ఆయన ఉన్నదేదో అన్నాడు కోపం మీద అన్నాడు మనసులో అలా ఉండదు రా కర్మ చేయి నీ కర్మ అని ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్తే చేశాడు కాబట్టి పితాపత్ర అంటే ఏమిటనమాట నేను తండ్రిని వాడు కొడుకు నేను తండ్రిని వాడు కొడుకు అనే హ్యాబిట్ కొంతకాలం సాగి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ నేను తండ్రి కాదు వాడు కొడుకు కాదు నేను తండ్రి కాదు వాడు కొడుకు కాదు ఏదైనా కాదు ఆపోజిట్ పోతారు రా ఏది సత్యం కాదు ఎందుకంటే as of now both are non existent as individuals as what paramatma they existed all the time yo mavat yapi kabatti vastu oke paramatma chaitanya manamo 
మన స్వరూపమైనటువంటి ఆ పరమాత్మతో ఏకీభవించడం మానేసి ఈ వ్యక్తిత్వం దేహాన్ని అనుసరించి వచ్చిన వ్యక్తిత్వం వ్యక్తిత్వం అంటే వేరే ఏం లేదు దేహాన్ని బట్టి వచ్చింది వ్యక్తిత్వం దేహాన్ని బట్టి నేను మనిషిని దేహాన్ని బట్టే కదండి మనిషి అయ్యేది నేను మొగాడిని నేను ఇండియన్ అని నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి నేను క్షత్రియుణ్ణి నేను ఫలానా వ్యక్తికి భర్తను ఫలానా వ్యక్తికి తండ్రిని ఇవన్నీ ఇదేంటి బట్టి వచ్చాయి దేహాన్ని బట్టి వచ్చాయి సో అండ్ ఎంటైర్ పర్సనాలిటీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్లేస్ ఓన్లీ బై ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ఫిజికల్ బాడీ అటువంటి ఈ వ్యక్తిత్వ వేదికలతో ఇది నా స్వరూపం కాదు ఇది నా యథార్థ స్వరూపం కాదు దేహాన్ని బట్టి వచ్చింది దేహం మారిపోతూ ఉంటే అది మారిపోతూ ఉంటుంది దేహం కుప్పకూలినప్పుడు అది కుప్పకూలు చెందనే ఓ మహాత్ములు అన్నారు వన్స్ ది బాడీ డైస్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ నో మోర్ ఉన్నా ఓవర్ ఎందుకంటే యు ఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ రైట్ దట్ పర్సన్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ నువ్వు డోంట్ టెల్ మీ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఒక ఫలానా సుబ్బారావు లేదా రామారావు అని ఒక పేరు పెట్టారండి దట్ ఇండివిజువల్ దట్ ద సో కాల్డ్ ఇండివిజువల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్లేస్ ఎంటైర్లీ బికాస్ ఆఫ్ బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ నౌ దేర్ ఇస్ నో బాడీ పర్సన్ బాడీ ఈస్ గాన్ నౌ వాట్ పర్సన్ యూ ఆర్ దట్ అబౌట్ విశేషాలు ఉంటారా భూతాలు ఉంటారా ఎంతకాలం ఎక్కడ ఉంటారు ఎంతకాలం అక్కడికి వెళ్తారు వై యూ ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఆల్ దట్ దట్ పర్సన్ ఈస్ గాన్ ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఆ వ్యక్తిత్వం ఉండదు పర్సనాలిటీ విన్నట్లుదే ఆ సూక్ష్మ శరీరం వెళ్లి ఇంకో స్థూల దేహాన్ని స్వీకరిస్తే అక్కడ ఇంకో న్యూ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ దిస్ పర్సనాలిటీ అండ్ దట్ పర్సనాలిటీ హ్యావ్ నథింగ్ ఇన్ కామన్ డోంట్ ట్రై టు కనెక్ట్ దెమ్ ఎవడెవడో ఎవో స్టోరీ అని చెప్పాడు అని మీకు చెప్తే ఆ స్టోరీ ఐ డోంట్ గో బై హియర్ సే నుంచి స్వామీజీ ఒక్కటే మాట్లాడమా హియర్ సే మీద నేను మాట్లాడినా ఎవడో హియర్ ఆయన ఏదో మాట చెప్తుంటే అలా కదండి ఆయన ఆ మహాత్ముని దగ్గరికి ఈయన వెళ్ళినప్పుడు ఆ మహాత్ము నుంచి ఈయనకి ఎనర్జీ ప్రవహించిందంటే ఆయన నా నీకు ప్రవహించిందా చెప్పు లేదా ఆయన ప్రవహిస్తుంటే నువ్వు చూసావా లేదండి పుస్తకంలో రాశారు డోంట్ టెల్ మీ హియర్ సే నువ్వు హియర్ సే నాకు చెప్పకు హియర్సే కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తా ఉండి ఏదో మీరు ఏదో రూమర్ ఒకటి పట్టుకొచ్చి దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పండి ఏం చెప్తాం ఒక ఆయన అని అడిగారు మానసరోవరం దగ్గర ఎంతకాలం ఉన్నారు అని అడిగారు నేను ఒక రోజు ఉన్నానన్నా అంటే మానసరోవరం దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఆ మానసరోవరంలో ఉండే దేవతలందరూ విడుగు విడుగు పడ్డో కనపడతారట మీకు ఎవరైనా కనపడ్డారా అని అడిగారు ఏం చెప్పారు నాకేం కనపడలేదు ఎందుకు నేను మమ్మల్ని నాకు మానసరోవరం జలం కనపడింది ఆకాశం కనపడింది ఆ ఆకాశం ఆ జలంలో కనపడింది ఆ నక్షత్రాలు ఆ జలంలో కనపడ్డాయి అక్కడ కనపడ్డాయి నిద్రపట్టక నీరసంగా ఉండి కొంత ఇబ్బంది పడ్డాను మానసరోవరం యొక్క శోభని ఆ దివ్యత్వాన్ని చూసి హృదయం పొలకరించింది అన్ని అయ్యాయి అంతేకాదు నాకు ఎవరు దేవతలు మిడుకు మిడుకుంటూ కనపడలేదు అంటే ఉనక వేసి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే కనపడి వాళ్ళేమో నాకు అంత ఓపిక లేకపోయింది చలి గడ్డ గడ్డ పోతుందా నేను మునక వేసి కళ్ళు తిరిగి చూసి దేవతలు ఉన్నారా లేదా నేను అంత నాకు తోచలేదు అక్కడ మునక వేసినప్పుడు ఫిజికల్ బాడీ ఉంది ఆ బాడీని నడిపించే శక్తి ఉంది గాని ఈ కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఏవో కనపడతాయిట అనే సంస్కారం కలిగిన వ్యక్తి లేడు ఎందుకంటే చలికి ఆ వ్యక్తి అంతర్ధానం అయిపోయాడు మళ్ళీ చలి తగ్గి దుప్పటి కప్పుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి బయటకు వచ్చాడు సో డోంట్ గో బై హియర్ సే లేదంటే మీరు కనపడకపోతే కనపడకపోవచ్చు వారికి ఎవరికో కనపడతారు so anyway i am not against any of these things but you can't explain things based on hearsay kanaka aa vyaktitva medikaladu adi mithya adi nishwarupam ka eppudaithe nu oka vyaktitvanni dehanni batti vachina vyaktitvanni na swarupam ani anukunnavo appude em ayipoyindi o deetlo puttuga maro deetlo maranamu దేహంలో దేహములకు పరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి స్థితి అల్పత్వము ఆ తర్వాత ఏమో కామనలు నాకు ముందే అది లేదనేటువంటి కామనలు సంస్కారాలు నేను పురుషుల్ని స్త్రీని అని ఏవేవో సంస్కారాలు ఈ సమస్య అంతా వచ్చి ఎప్పుడైతే నా స్వరూపము ఇది కాదు అని మీరు ఆ కాన్షియస్నెస్ స్టే విత్ ది కాన్షియస్నెస్ నేను అనేటువంటి ధారణ భావన ఏ ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి ఏ చైతన్యము కలదో స్టే విత్ ఇట్ you will realize that you are none of these things ivanni emaipo alla untai meeru emana cheyalasina anante chestaru kuda aa swarupamu 
వ్యోమం వ్యాప్తం అన్న ఆకాశంలోనే సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఆత్మదైతం అట్టి నాకు కథం కార్యం ప్రవేత అంటే ఆత్మజ్ఞానికి ఈ కర్మ చేయాలి ఆ కర్మ చేయాలి అని ఆత్మజ్ఞానికి కర్మలను విధించే మొనగాడేవాడు వేదమే అనాత్మజ్ఞునకు కర్మలను బోధించి ఆత్మజ్ఞాన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వేదమేమో తూష్ణీం అయిపోయింది ఏం మాట్లాడకుండా ఊరుకుంది ఆయన నీకు నేను చెప్పింది ఏం లేదురా నీకు నాకు భేదమే లేదు నేను నీకేం బోధిస్తాను నీవు ఆత్మస్వరూపుడు నీవు బ్రహ్మవి అని వేదం వాడికి చెప్పేసి బ్రహ్మవి బ్రహ్మైవ భవతి నువ్వు బ్రహ్మవేత్తలు నీకు బ్రహ్మకి తేడా ఏం లేదు నీకు కర్తవ్యం ఏం లేదు నువ్వు చేయదగింది ఏం లేదు సర్వవ్యాపకమైన తత్వం ఏం చేస్తుంది ఆకాశం ఒక చోటు నేను ఇంకో చోటుకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది దేహం వెళ్ళాలి కానీ ఆకాశం ఎందుకు వెళ్ళింది కనుక ఆత్మజ్ఞానికి ఎట్టి కర్మలతో ్రహ్మణోమేశుద్ధ చెప్పండి అసమాధి సమాధికే ఉందా సమాధి అన్ని కాలముల ఎందు నిర్వికారస్య వికారములు లేని నాకు అసమాధి అనేకాగ్రతను ఏకాగ్రత లేకపోవటను న పశ్యామి చూడకున్నాను ఇప్పుడు ఏకాగ్రత ఏకాగ్రత లేకుండా రెండు స్థితి ఇప్పుడు అసయోగ్ ఉన్నాడు అనుకోండి మనసు ఏకాగ్రమైంది అనుకోండి ఆ బాగుంది 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 ఐ హెవ్ చీవ్ ఐ హెవ్ చీవ్ మనసు అలా అనుకున్న బాగుపెట్టి మనసు చెంజిన అయిపోయింది చెంజిన అయిపోయింది అనుకోండి ఎవడో శిష్యుడు ఏదో అలా చేస్తాడు చెంజిన అవుతుంది దీనికోసం పెద్ద దూరం వెళ్ళక్కర్ర సో చెంజిన అయింది అనుకోండి అయ్యయ్యో నా మనసు చెంజిన అయిపోయింది నా మనసు చెంజిన అయిపోయింది అని బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకని మనస్సే తాను తానే మనస్సు అనేటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు కదా నేను మనోవికారములకు అతీతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపుడ కాబట్టి నాకు సమాధి లేదు అసమాధి లేదు రెండింటికే అతీతం ఉంది నేను సమాధి ఉంటే మనస్సుకు ఉంటాయి అసమాధి ఉంటే కూడా మనస్సుకే ఉంది నాకే లేదు సరిగ్గా ఇదే అభిప్రాయాన్ని చెప్పే శ్లోకం అంటే మీరు వినే ఉంటారు దేహాభిమానే దళితే విజ్ఞాతే పరమాత్మని ఎత్ర ఎత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర సమాధయ దేహమేనా అని అనుకోబట్టి ఆ దేహాభిమానం కలిగిన వ్యక్తి దేహాభిమానం అంటే మనస్సుతోటి తాదాత్మ్యము అని అర్థం సో మనస్సుతోటి తాదాత్మ్యాన్ని చెందిన వానికి మనస్సు చెంచలం కనుక నేను చెంచలున్నాయి మనస్సుకి కనుక ఎప్పుడైనా కాలం కర్మం కూడి సమాధి పట్టితే నాకు సమాధి పట్టింది అనేటువంటి భేదం ఉంది దేహాభిమానము లేదు పరమాత్మని విజ్ఞాతే ఆ దేహమునందే కాకుండా సకల దేహములందు కూడా సమాన రూపంగా ప్రకటమవుతూ ఉండే ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు అప్పుడు మనస్సు ఎక్కడికి వెళ్తే అదే సమాధి ఎత్ర ఎత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర సమాధయ మనస్సు సినిమా మీదకి వెళ్తే సినిమా సమాధి మనస్సు మనిషి మీదకి వెళ్తే మనిషి సమాధి సర్వము బ్రహ్మే కదండి కాబట్టి ఆత్మ రూపుడై సాక్షిగా ఉండి వాడికి సర్వము సమాధి సర్వావస్థల ఎందుకు సమాధి సమాధి లేకపోవడం అనే మాటే లేదు నాకు ఆ ఇబ్బంది లేదు అసమాధి నపశ్య నేను సమాధి కోసం అసలు ప్రయత్నమే చేయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే సర్వం కలిగిదం బ్రహ్మ గోపికలు సర్వత్ర శ్రీకృష్ణుని దర్శించేవారు వాళ్ళు సమాధి కోసం ఏం ప్రయత్నం చేయాలి అంతటా శ్రీకృష్ణుడే భాసించేవాడు సో ఇంక సమాధి సమాధి కోసం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు రామాయణంలో మరీ చూడన్నాడు నాకు అంతటా రాముడే కనబడుతున్నాడు నాకు సమాధి గుర్తిపోయిందన్నాడు ఎందుకంటే వాడికి ఏది రాముడు కొట్టిన దెబ్బకి వాడికి అంతటా మారీచుడే కనబడ్డాడు అంతటా రాముడే కనబడ్డాడు 
ఇంకెవరిలో కనపడలేదు రాముడు తప్ప ఇంకెవరిలో కనపడలేదు దాంతో నాకు సమాధి కుదిరిందట సో ఆ రకంగా అంతటా బ్రహ్మని దర్శించారనుకోండి వీడు నాగోడు వీడు పరాయి వాడు చూసి వీడికి సమాధి కోసం వాడు నానాశ్వాస పడాలి వాడు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి హిమాలయాల్లో గుహల్లో కూర్చుని ముగ్గులు మూసి ఏవేవో చేయాల్సి ఉంది వేరే సర్వము ఈశ్వర స్వరూపము సర్వము ఆత్మరూపంగా దర్శించే వాడికి ఎప్పుడూ సమాధి అందరూ మనవాళ్లే అంతా ఈశ్వరమయమే ప్రతి కణము ఈశ్వరుడు అంటే సమాధి కాండం మరేమి ఉండదు నాకు సమాధి లేదనే బెంగలేదు అసమాధి నపశ్య నిర్వికారస్య సర్వంగా ఓకే అయితే పుష్కరాలు వచ్చే మీరు వెళ్లి స్నానం చేసి పాపాలని కడిగేసుకోవాలా పుష్కరాల్లో స్నానం చేయడం మంచిది ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క విభూతిని మనం దర్శించవచ్చు కానీ పుష్కరాల్లో స్నానం చేశారు కాబట్టి ఆత్మ ఎక్కువ ఉండే పాపాలు పోయాయని మీరు అనుకుంటే అంత పొరపాటదేనని మనం అదే ఆయన అంటారు బ్రహ్మణ పరబ్రహ్మ అయినట్టు విశుద్ధస్య నిత్య శుద్ధుడనైనట్టు విపాత్మన పాప సంబంధము లేని మే నాకు శోధ్యం క్షాళన చేసుకోదగ్గది అన్యత మరి ఒకటి నాకేదు నాకు శోధ్యం అంటే శోధన చేయదగ్గది అంటే నా ఎందుకు దోషం ఉంటే ఆ దోషాన్ని శోధన చేయాల్సి ఉంటుంది దోష దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది శోధన అంటే క్లీనింగ్ అని అర్థం శోధన చేయాల్సింది ఏమీ లేదు నాకు ఎందుకని నేను విశుద్ధుడు ఆత్మస్వరూపమునందు శుద్ధి అనే గాని శుద్ధికి విరుద్ధంగా దోషం అనేది లేనే లేదు పాపమన పాపమ అంటే పాప పుణ్యములు అని అర్థం పాప అండ్ పుణ్య రెండు లేవు నాకు నన్ను ముట్టుకోవు రెండు కూడా రెండింటిని వదిలిపెడతాడు కేవలం పాపాన్ని వదిలిపెట్టి పుణ్యాన్ని కొట్టుకుంటాడు అనుకున్నాడు స్వర్గం కోసం ఇవి పాప స్వర్గం నా హృదయంలోనే ఉన్నది ఆ ఎందుకు పాప పుణ్య పాప అనే మాట మీకు వేదంలో వినపడదు పాప్మ అని వినపడదు పాప్మ అంటే పాప పుణ్యములు రెండు కూడా కర్మఫలము ఈ కర్మఫలములు రెండు కూడా నాకు సంబంధం లేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళి తీర్థయాత్రలో స్నానాలు ఇవో ఓ చేసి నా పాపాలను పోగొట్టుకోవడం అయితే ప్రాయశ్చిత్యం చేసుకుని పాపాలను పోగొట్టుకోవడం ఈ ఇబ్బంది నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను శుద్ధ ఆత్మస్వరూపం అంటారు వీడు కర్మలని ఎగగొట్టడం కోసం ఇలాంటి వేషాలు చేస్తున్నాడు అని అంటారు ఏమో హౌడు వీను కర్మలను ఎగగొట్టడం కోసం వేషాలను వేశాడు లేక యథార్థంగా ఆత్మజ్ఞానం కలిగే అలా ఉన్నాడో హౌడు వీను సపోజ్ కర్మలను ఎగగొట్టడం కోసం వేషాలు వేశాడు అనుకోండి మీరు అన్నమాట నిజమైంది వాట్ యూ గెయిన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నథింగ్ కానీ కర్మలు ఆత్మజ్ఞాని ఉన్నాడు అనుకోండి మీరు అలాంటి నింద అతన్ని చేశారనుకోండి మీకు మహాదోషం వస్తుంది కాబట్టి హరుయిన కనుక ఎప్పుడు కూడా మహాత్ముల విషయంలో ఇప్పుడు కంగారు పడి అధిక ప్రసంగం చేయాలి కనుక నాకు ఏ సర్వశుద్ధుడు నన్ను నా ఎందుకు ఏ దోషము లేదు నేను ఏ పాపమును నేను క్షాళన చేసుకోవాల్సిన పాపం ఏం లేదు అంటే నీకు ఎప్పుడు పాపపు ఆలోచన రాలేదు ఆ పాపపు ఆలోచన నాకు రాదు మరి ఎవరికి వస్తుంది మనస్సుకు వస్తుంది మనస్సు నేను కాదు మనస్సు నాకు సాక్షి మీరు అలా ఉంటే మీకు అసలు పాప ఆలోచన రాదు కూడా వచ్చినా మీది కాదు అదే ఆలోచన రావడం తప్పే కాదు నాకే కాదు మీకే కాదు ఎవరికి వచ్చినా ఆలోచన తప్పు కాదు ఆలోచనని మీరు కాళీ రూపంలో ప్రవేశపెడితే తప్పు కాదు అక్కడ వ్యక్తి ఉన్నాడు కర్తృత్వం ఉంది కనుక కర్తృత్వం లేని వాడికి పాపపుణ్యముల సంబంధమే లేదు విశుద్ధుడు నేను పరబ్రహ్మ స్వరూపుడను దృక్ స్వరూపుడను నాకు రాయచిత్రాల ద్వారా తీర్థయాత్రల ద్వారా క్షాళన చేసుకోవాల్సినటువంటి దోషములు ఏవి నాకు లేవు అయితే తీర్థయాత్ర చేస్తాం తీర్థయాత్ర విడు ఇట్ బై యాజ్ ఎ ప్రివిలేజ్ ఇచ్చేస్తాం అంటే గోదావరి నదిలో పరమేశ్వరుని యొక్క దర్శనం కోసం తీర్థయాత్ర చేస్తే చేయి తప్పు లేదు అదేగాని ఏవో పాపాలు ఉన్నాయి వెళ్ళిన వాళ్ళని మోసాలు చేసాము ఆ లంచాలు పట్టాము ఇప్పుడు అవన్నీ కడిగేసు రావాలి అని కనుక అనుకుంటే అది పొరపాటు అసలు ఈ పోల అప్రోచ్ చేస్తాం అంటే రాగుంటే చాలా తక్కువ స్థాయికి చెందింది అని అభిప్రాయం ఎనీవే ఇది ఇక్కడ వాక్యం అలా ఉంది కనుక నేను పుష్కర స్నానం అన్న శోధ్యన్ నాణ్య త్రిపాత్మన అని సరిగ్గా టాపిక్ అది కనుక నేను అన్నా కాబట్టి మనం పుష్కర స్నానానికి వెళ్తే ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం పుష్కర స్నానానికి వెళ్తున్నామనే దృష్టికోణంలో ఉండాలి కానీ పాపాలు కడిగేయడం కోసం పుష్కర స్నానానికి వెళ్లాము పాపాలన్నీ కడిగేసుకున్నాము మళ్లీ మొదలుపెట్టి చేసుకోవచ్చు అలాగే ఉండకూడదు 
అదృష్ట తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా ఆ దృష్టి పోనసా శ్లోకం ఉన్నాము అసమాధిన్న పశ్యామి నిర్వికారస్య సర్వదా బ్రహ్మణో మే విశుద్ధస్య శోధ్యన్నాన్యత్ విపాప్ మనహా